我上一次爬长城是什么时候？上一次爬长城是十二岁的时候吧，也是这个长城，感觉在长城上看下面好，好帅啊！呀，这是那个地毯吗？地毯一路铺到长沙了，哇，好厉害！这地毯一次性的吧，不然收回来好麻烦
，生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华超级合作伙伴奥利奥，好吃好玩，一起奥利奥！生生不息嘉年华暖暖赏月关，香飘飘，香飘飘珍珠牛乳茶，超 Q 超弹，超过瘾！生生不息嘉年华深度睡眠关，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华古法真香关，古籍花古法小榨花生油，只做花生油真正够香。生生不息嘉年华全屋智能品鉴关，华为智慧屏威武系列，开启巨幕手机新篇章。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业。纯享版等精彩衍生。为啥要把我们年龄都写上？但是他这样在复古吗？就是哦哦哦哦，懂了。就是未来二十年的我们。啊，是是是是，对。毕竟是生生不息，专家老师们说的，我们这边其实是没有您不行。那、啊、不是，我看你们对每一个邀请的歌手都说没有他不行，好像孙楠也跟我这么讲，说没他不行。<笑>呀，就咱俩那个，你看第一次公益，这个在叫什么？那呃，昌都，昌昌都，昌都，昌。我们两个很多年，很亲很亲近，嗯，他经常叫我哥哥嘛，啊。我们家小孩都叫他三叔<笑>。我们从一个充满志气的年轻人，到慢慢成熟。看这小家伙都三十四了，大家都在自己的人生的历程当中经历了很多的故事。我觉得不变的就是对音乐的热情啊，变的话我们都长了几岁啊<笑>。他这个啊搭的还真的挺挺复古的啊、哦。生生街道，欢迎回家。这是邮局啊？哦，这是食堂吗？算是，就很像一个食堂，这挺好的。我们要等着其他人来。对。呀，怎么搞一张这么难看的照片放在里头啊？嗯、我要写上，不要他们叫我姐，毛老师。哟，人家照片都那么好看，这四个老帮菜。哎呦，咱们姐来了。哎呀，王姐。哎呦，哎呦，你怎么怎么粉白粉嫩的？<笑>还行。<笑>阿姐，祝到偶像。我我跟别人叫的不一样哈，别人可能叫毛老师、阿明姐、毛姐，只有我叫她就是上海的那种小名，叫她阿姐。她是我十九岁认识的，她在总政歌舞团，我在第二炮兵当战士，所以一个小兵一直都追随着，还看着我长起来的。今天我的榜样居然出现在。小子辈儿韩红的演唱会上，请你们给我们深深热爱着的毛阿敏掌声。那我第一场、啊，姐就去了。哈哈哈哈哈！哎，农什么意思？我们俩在飞机上的时候，哎，他不跟我说话。啊？他坐在我后头，他不跟我说话。哎，我还挺纳闷的。农，农不要刚来。农。你不跟我讲话的，我看出来了。旁边有个不认识的人，就坐在那儿。哦，你也不认识他，我以为是你经理人嘞。哎，我晓得哪儿你，我一看不认识嘛，你也不好意思换座位了。哦，本来想换个座位嘛，也不好换了。哟，哎，我看到你们很开心。哦，好像已经很久了没在一起了啊。嗯。哦耶！哦耶！哦耶！哦耶！哦耶！哎，有点像成都的啥子啥子街。街街道。哎，太像了，跟重庆不像。街道街道。点儿，你职工有没有在那种街道？有是啊，像成都。像成都。最熟悉的应该就是川渝的这几位姐，都在演韩老师的那个《阿尔兹基的爱情》。那我们能不能三个先约定，我们不分开，我们就一家人？可以啊。哪个敢把我们两个儿媳妇婆婆分开？老。我看来的人也不小了，天天在舞台上挺累的，我觉得就安静安静，让家长带着我们打坐吧。哎呀哎呀哎呀哎呀！还是你们
在爪子嘛？就是就是音乐剧，音乐剧。音乐剧哎呀，这个是太过分了！我问一下是什么意思？全家说我不是喊猎人在哪儿，我就喊来了噻。听 boy 说，哎呀，跟黄妈在一起要找抓。你好，他们三个。Hello， 南哥好，毛毛姐好，我来找你。你们三个人都是四川的对吧？左左。我怎么也变成四川话？今天就是回忆了很多的哥哥姐姐，因为我年纪也很小，我是我们节目中呃排名第三的弟弟。对，今天就是主打一个乖巧。求求了，又有这么多前辈老师们在，好可怕！为什么？就是变成一家人不好吗？大家都还没见过，一起直接变成一家人，很紧张。我要多说话，我不能一言不发。我不能一言不发，我不能一言不发，一言不发。哇，这么多！哦，为什么？小宋来来来了来了来，哎，我们欢迎一下嘛，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，十九岁，他在十九岁，这么年轻，这么年轻。我们看看了年龄之后，我说我们每个人的十几年都是除二的。我一看这个，这出不了，这出不了，这怎么出出出出出？十九岁怎么出？不是我认识他的时候，他才这么高。昨天晚上彩排，我看他这么高了，我我心里还有一点点酸酸的。出完了之后，就觉得自己老了多少啊？是。出完了八点五岁，你这这，不不不，九点五岁，九点五岁。自己身处其中的感受。嗯，紧张。还有下一个词吗？呃、uh, ，nervous。谢谢你啊！<笑>来了来了，哇哦，会写这个，他们会写这些 title。那很好奇你的 title 是什么？来，哦，你有看过这张照片吗？不要 Q 我，<笑>我就要 Q 这个点。走走走。他们说我跟王思龙长得像，真的吗？我们这儿进去看哈哈，我们这儿进去要必须。我觉得我的眼睛还是要大些。哎，你眼睛要大些。<笑><笑>我有跟一黑老师私下道歉。他们撞脸啦！没有撞脸，没有撞脸，人家都好看呀。还有人啊？啊，不会喊来了吧 ？Hello， 你好。Hello， 你好。Hello， 你好。好，你好。哎呦，你小家伙，你好久没见你啊！我会帅呀！哎，啥？我正在想让汪苏泷老师尴尬的时候大声念着他的名字，突然红姐和南哥出现了，因为韩红老师跟孙楠老师在我们心中位置太高了。就一下就拘促了起来。南哥跟韩红老师知道，呃，周深是数千人报名支撑吗？什么啊？我们进去吧。报名支撑，报名支撑。我们看一下这张照片吧。汪苏泷是手握一亿加收藏总量。周深他是把华语音乐带向了一个新的地方。嗯，上哪儿了？带了，上到了到了一个更深入高的深不息。我把自己尴尬的找地缝都没找到，所以现在我想做的就是我全身而退，坐在自己的角落，存在着就好了。他车长也哥们儿的，知道。那我们两个一不小心都搬到一起一层楼，我跟他他是打电话。<笑>你在哪儿呢？我爪子，你把门打开。我在家里面哦，我穿了个睡衣，我门打开一看，他站在我门口打个电话。嘿，这儿是我的家。我的家。哦，你们俩走错了，走错房间了。他搬到了我家对面住。哦哦，当然，住在房隔壁了。你至于吗？崇拜我到这份儿上？好像你，好像说不服是你说的哈。坦白来讲，呃，我与周深、宋亚轩的问题比较大啊、呃，我们显得非常的局促啊、呃，发现老师们都侃侃而谈，啊、呃，人家都就是在那儿气定神闲的。因为他在后面写了个毛毛，我说我怎我们怎么敢叫毛毛？毛姐，哎，<笑>啊，那我们跟南哥这一辈子吧，突然升辈分了。<笑>
？呃，没没没录过这种综艺，就是没录过这种一大帮子歌手，然后在那儿也不知道干嘛，然后也没有主持人，很尴尬，非常尴尬。人尴尬的时候就是要找事儿嘛。哎呀，是热的，喝点吧，老板。行啊，我给老师们倒，我给老师们倒上啊，不能让汪老师一个人这么忙。好，我给你倒上，我给你倒上。随便随便啊。谢谢。随便随便啊。哎，这里面都不干净。洗一下，洗一下。给哥哥姐姐们洗。好的好的。算洗了吗？好尴尬，算吧。来，这点杯子我们三个人好好洗。我先拿过。再拿点杯子过来洗洗。别说。这七个这七个杯子应该跟我们洗一期了吧？要没水，接水接水。你们就跑了，我们在找水洗杯子呢。你这是投过来，你就是。不是不是，我们想为大家。他演唱会的时候，我自己去买票看。是我们那场吗？又来个洗杯子。又来，等会儿会不会都过来洗杯子？这里是这样的，这里是这样的，哇，这么大。进来，哇塞，哇，这里弄得很好玩。哎、hey, ，你好，楚生，恭喜你特别好，特别替你高兴谢谢。我以前就喜欢你。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀，可以可以可以，安姐。哎呀，嗨，楚生哥，嗨，嗨，楚生，嗨。哎呦哎呦，可以可以。<笑>快点，出息点，再慢一点，慢一点，不至于，别这么松，是。妈呀，你们怎么能两个人？慢点，慢点，对对，叫你了，叫你了，快点，快点，咱们上了老台面，咱们都是大搜手。这回是彻底没活了，这回咱们。把所有活都干了，顺便有水，又发展出新活了，总能眼里总有活。就这点水，我可以擦两期。还有人吗？还有，十四个。也不老长的一张桌子，有三个话题在进行。我们这边就是尴尬求事儿组。为什么我们这儿的事儿这么少啊？导演，导演，来点活。再拿五十个杯子，然后中间就比较像是新朋友的聊天。你们哎，你们三个，你们三个都是都是四川人啊？我们四川人特别多。然后找红姐、南哥、毛毛姐他们一起聊天的空间。我就是会泡茶。哦，真的吗？我还没喝过。我带了，我带了，我到时候请你们喝。大家好。韩红姐，鸡仔，南哥，哎呦哎呦，哇，好久不见，好久不见，鸡仔你好啊！哎，我说一下，哎，第三季我是歌手的，请过来一下。哈哈哈！我是歌手第三季，请到位。呀！哎呀，有点过分，过分。好几个，好几个，好想念啊！好久见呐，好想欢迎来到我是歌手，没错，欢迎来到我是歌手。什么东西哦？我们也参加了的啥？我们是第一季没人，第四季哇就搞忘了。Hello， 我是古巨基。Hello， 你好，我是古巨基。毛姐，你好，你好。你好。主动去打招呼。对对对。不干了，你吗？这不是李行，他来，那来了，行，他来上。我姐到香港的时候，我老婆你看那个，上海带你找一个气口，你看看，就是在香港。是啊，冰伟啊。也许太久了。我忘记咗啊，我完全唔记得了。气口怎么那么的？不愧是歌手，气口好长。没有气口，人家我听到了，听到了。你第一张，突然变绿了。鸡哥。海南海南，等一下。古巨基老师好，我是周深，周深小。我们打个招呼去，你赶紧，你赶紧，对不起，我们的错，我们错。哎，来了来了来了来了，海南海南。哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽哈喽，叫您鸡哥吗？还是？我
，我都可以叫我什么？大家都叫你什么？哥呀，叫叫叫谷歌，谷歌。谷歌，我不不是鸡哥，感觉鸡哥比较教我六的，六六哥，六哥，为什么叫六哥？六，英文名叫六。曾经就是当我还是这么高的时候，参加了一个节目，台下郭老师很温柔看着我在台上唱歌，感觉时间挺神奇的，一转眼就是我就变这么大了。我怎么怎么怎么叫人呢？叫我何淑华呢？郭老师鬓角好像长了白头发，<笑>但是他性格包括状态，感觉还是非常年轻。你好，我是古巨基。<笑>我不跟你走了。淑华，结婚吧。<笑>你说是先来的压力大，还是后来的压力大？当然是后来啊。如果你现在此时此刻是我们走进来，<笑>尴尬死，所有人都看着你。嗨，嗨 ，Hello，Hello， 嗨，嗨，嘉年华。本来我以为是一般我们知道的嘉年华的那个字，然后就会觉得是一个很欢乐的一个大派对，然后后来知道是家庭的家。嘉年华，我也觉得，哦，这就是一个很温馨、自家开的一个大派对的感觉。我，家人们好，快来快来快来迎接一下，迎接一下，必须迎接一下，快来迎接一下。好了好了，瘦了，瘦了瘦了，对，瘦了。来，你的这边。哎，老师好，你好，你好。不能说没关系的，没关系，叫我。对，毛姐。毛姐好。你好，你好。姐好。初次见面。心灵，你不要看他那么小，他很有能量，他会把那个快乐传递给大家。南哥，你好，你好，你好，你好，我是心灵，六哥，六哥，嗨，你好，你好，好 ，A K A 叉叉叉 L， 红姐好，啊，哎呦，这个，你坐这儿，坐坐坐，坐吧，我们坐，跟冰冰坐。啊，冰冰，那是雅雅轩坐哪里？我是对面。哦，对，我再去拿个板凳。这里有椅子。这里。坐这儿，坐这儿吧，坐这儿吧。这里。这里，这里，坐这儿吧，这里来。来，坐这儿吧。这边来，来。那你坐那儿吧。对对对，你坐那儿。你坐那儿吧。你坐那儿，你坐那儿，你坐那儿，你坐那儿，快来。这个。坐那儿，坐那儿。那个是单位。嗯，坐的红姐，这你坐坐坐的，是不是人到齐了？到齐了吧？到齐了。哦哟，还要拿话筒的？哎呦，嗯，同住一条街。哎，共爱一个家。哦哟，哦哟，哦哟，哦哟，亲爱的街道居民们，哎、来了一百集。哦哟、哦哦，我们要告诉居民们一个大好的消息啊！咱们街道给每位居民都准备了礼物。哇，我们看一下我们的送货小三轮到哪了。欢迎你！看看去看看，声音小，声音小。来来，击鼓传花。这给毛姐留一个。哎呦，蛋白粉！哇哦，汤臣倍健，小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白哦。那上面还有卡。好状态加油券，恭喜你！凭此券可兑换汤臣倍健小金罐蛋白粉全年福利卡，每天一杯。四种蛋白新配方，科学营养，汤臣倍健，祝您长长好状态。上场前， yeah. 我先来一杯了。好啊，干杯。每个人都一样吗？还是有不一样的？一样的，一样的。我这个是好营养加餐券
，每天一杯，补充十克蛋白质，热量只有半个苹果（括号一百五十克一个去核）。好营养，加一餐，状态在线，少负担。哇，都知道你需要这个了。对对对，他知道我需要这个。谢谢唐僧被见，谢谢谢，好贴心哦。嗯，我希望大家舞台一切顺利。哇！你是想跳舞吗？没有啦，没有啦。我可以陪你跳。哎，很好哎。那咱在这儿就直接看了是吧？合着我们在这儿就是看演出。芒果 TV， 哦，湖南卫视。拍什么？亲爱的观众朋友们，此刻您收看的是马栏山视频文创园录制的《生生不息嘉年华》，海内存知己，祝福送给你。请允许我在这个普通的日子里，向全国各族人民、全世界的中华儿女献上最不普通的问候。现在，请所有家人们坐到舒适的位置，拿出过年的气势，准备收听中华音乐的故事。五、四、三、二、一。西嘉年华，主持人何炅。刚才说句心里话，我以为我做好了准备，但是刚才这个舞台这个光柱往上升，我从后面往上走的时候，我整个人在发抖。我都五十岁了，还能这么激动？<笑>当然很有可能是因为见到了你们。欢迎大家，感谢各位亲爱的观众朋友们，也非常高兴又跟我们优秀的音乐家们见面。感谢我们各位乐手，很高兴又回到了我们生生不息的舞台。各位亲爱的朋友们，欢迎各位来到由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养，好状态。今年《生生不息》将继续在好伙伴 TVB 播出，覆盖港澳地区，也欢迎更多朋友加入我们的嘉年华。那么今天我们开场的歌曲是《山河图》，是不是很爽？这个格局，这个状态，一下让我们感觉这个腰板挺得更直了。之前我们有港乐季，有宝岛季，一听名字大家就知道，我们是要唱港台流行歌曲。那么，嘉年华这一季名字是很好听，但是我们唱什么呢？我可以跟大家分享一下我的理解，很简单，家是最小国，国是千万家。我们在嘉年华里面要畅想的。是属于这片山河、记录这段历史的中华音乐。所以呢，我们邀请了来自华语乐坛不同地区、年龄各异的十二组的歌手，成为我们的固定嘉宾。他们会在一整季的时间里面分成两个大家庭，同时每一轮还会迎接不同的家庭成员，来从不同的维度诠释中华音乐的内涵。然后有一件很妙的事情，就是我们这一次的阵容，可以说和整个芒果宇宙有着非常深的渊源。里面有乘风破浪的，有披荆斩棘的，还有一半是来自《我是歌手》第三季的原班人马。所以我拿到名单打开的时候，哎，前不久官宣说要重启歌手，是已经开始录了吗？
。但是呢，因为大家都是老朋友、熟朋友，所以呢，关系特别的融洽。我听说他们昨天第一次见面呢，就有一种回家过年的感觉。一边呢，前辈有前辈的融洽，一边晚辈有晚辈的尴尬。<笑>既然一家人都已经整整齐齐的做好了，那么生生不息，嘉年华首演正式开始。我们首演呢依然是分上下两期，在这两期当中，歌手们暂时还不会分队，也没有竞争，他们唯一只有一个目的，用整个首演的时间来为大家梳理百年来中华音乐的发展史。那么说到中华音乐这么大这么广，我们要从谁从哪里开始聊起呢？通过和专家学者的探讨，后来我们把目光最终投向了一个世纪前的中国。说到中华民族这个词呢，最早的时候是梁启超先生在一九零二年提出的，也是差不多在同一个时段，科举制废除了，开始建立一些新式的学堂。大家在新式的学堂里面开启了乐歌课，于是就有了学堂乐歌，大家也可以理解为是那个时候的校园歌曲。说到这段历史呢，好像有些久远，但是像《送别》这样的歌曲，大家都非常的熟悉，就是《长亭外，古道边》。没错，《送别》呢就是学堂乐歌的代表作，而且从那之后呢，中国也有了最早的一批传播、创建和发展学校音乐教育的人才。现在流行一句话叫做“命运的齿轮开始转动”。那么，如果说学堂乐歌是中国近代音乐史命运齿轮转动的第一转，那么接下来从上海滩传来的巨响。就传播到了更多人的耳畔。你曾听过的近一个世纪前的声音是什么样的呢？是这样。这样。上海，上海。还是这样的。没错，帮你省流阅读，这些你不经意间看到过的、听到过的熟悉旋律，其实都来自于中国近代流行音乐的第一个高峰期。说起流行音乐的源头，一九二七年由李景辉创作的《毛毛雨》，可是开启了一个新的时代。毛毛可能这么听，不一定能唤起你的记忆。但这个呢？说外国舞蹈配上咱们的中国音乐，蛮有味道。<笑>秦五爷都这么说了，不知舒桓意向如何呢？上海滩这场毛毛雨，在乐坛下，像舒桓去找依萍那天一样大。舒桓，舒桓，火速掀起了流行音乐的热潮。也正是这场毛毛雨过后，乐坛的命运齿轮开始转动。银嗓的姚丽，开局便遥遥领先，用一曲《玫瑰玫瑰我爱你》把格局一下打开，让中华音乐走出国门，传遍全世界。With an aching heart. 而作为上海滩鼎鼎大名的 OST 女王，金嗓子周璇，她出演的电影《每片碧歌，每歌碧红》。作为中国第一代帝王，他演唱的作品历经几十年，在我国、香港、台湾乃至全世界华人中都具有广泛的影响力。第一波中华之声就这样折射出了夺目璀璨的时代光芒。也正因为歌影不分家的时代现象
，短短二三十年，涌现出大量优质的电影音乐作品。没有科技，全是狠活。从世俗情感到家国情怀，已唱出民众心声，而广为流传。一九三五年，电影《风云儿女》主题曲《义勇军进行曲》，唱出了千万华夏儿女心底的呼喊。强烈的社会意识和对现实的关照，让这些歌声在社会上广为流传。随着这一声民族解放号角声响起，也诞生了无数刻在中国人血液里的旋律。在那遥远的地方。他们以铿锵激昂的歌声唤起每一颗热血之心。当然，也有因为电影而将歌声唱到了国际影坛的。一九三四年，《余光曲》成为了我国首部在国际影坛获奖的影片。这个事儿啊。当时可是上了各大报纸头条，不知道《时任申报》记者的书桓对此是否还有印象？<笑>而同名主题歌《余光曲》也随之家喻户晓，成为那个时期无人不知、无人不晓的时代曲。云直至今日。《余光曲》的旋律还在一代又一代文艺创作者的演绎中生生不息。中国流行音乐的发展也始终与时代人物的命运和背景交织在一起，穿越百年，成为了记录每个当下的时代之曲。如果有人问什么音乐很中国，我想，这首从时代中走来又归于新的时代的歌曲。就是最好的答案
太好了，你你会紧张啊？为什么每个人见我都是你还会紧张？不是因为紧张到要疯了。我确实生生不息会有一个不一样的感觉，对不对？他气场会不一样。嗯，因为事实上呢，跟着你到天边，它是以一九三四年的同名电影《余光曲》的这个主题曲的旋律来创作的。没错。我想呢，当时的艺术家可能不会想到，同样的旋律在。近一个世纪之后的中国，看到像深深这样的年轻的歌手们，还在用这样的旋律唱着不同的故事，我有一种感觉，那个画面就好像是一支一百年的箭，穿越了时光，最后还一下子射中了我们的靶心。哇，这个比喻好美、啊，一个特别美的一个感受。对，呃，其实我觉得深深的声音很适合唱这个时代的歌曲。我觉得自己很幸运吧，因为我觉得我们这一代人啊，嗯，听到了很多不同时代的歌曲，对，不同时代的歌曲都陪着我们长大，没错，也会给自己唱歌很多一些想法吧。那个时代的歌还有没有比较熟悉的，可以再给我们唱两句的？呃，乌云散开，明月照人来。<笑>他做那个留声机的那个脑袋，他在模仿留声机，还有一些没有很顺畅的声音，对，要颤动的感觉。夜上海，夜上海，你是个不夜城。这好厉害，谢谢谢，好厉害。深深为什么那么会模仿？因为他其实了解和研究过那个时代的音乐。我听说你还去过小红楼，是不是？对，我之前很幸运的去过在在上海的百代小红楼。然后在里面了解了非常非常多关于那个时代的音乐，而且像《余光曲》的曲作者任光老师、词作者安娥女士，他们当时也都是在这个百代小红楼里面是当音乐部的主任的，都有这样的一个经历。而且咱们的国歌也是在那儿灌录的，是的。所以我印象特别深。你看，周深这位佳人那么懂那段年华，他好适合嘉年华、嗯。哇！欢迎深深来，一想到这一整季都可以听到深深唱歌，感觉特别幸福，对不对？好，再一次谢谢深深，请休息。谢谢大家，拜拜。加油，好累。加油，好累。哇，你今天像哈利波特。去你的，我还没换衣服呢。<笑>来来来，这边这边。周深啊，哇，你才是一只小百灵鸟。谢谢。你只要丢回去的。真的厉害，我每一次听你唱歌好。我每一次都这样，他唱什么歌我都这样。谢谢毛毛姐，谢谢。好好，真的很厉害。你以后得教教我，我真的可以跟你学。我不敢。No no no， 真的，我说的是真的。别别别，您太客气了。你太好了。你说你这个小身板，怎么能唱出这么宏大的声音？就是毛毛姐，我都喜欢死他。随着部分上海时代曲的音乐人去到港台，以粤语和西方音乐为主的香港，直接继承了大上海时代曲；而以闽南语民谣为主的宝岛台湾，间接继承了大上海时代曲。而且在这之后呢，他们持续的影响力已经波及到了东南亚，成为华语音乐宝贵的精神财富。而彼时，我们脚下的这片大地也在发生着巨变。一群英雄儿女站起来了，一段掷地有声的年代到来了，一个真正的家成立了。真火，人民真火火，真呀，人民真火，今天真立了。这句带着湖南口音的呼号。刻进了每个中国人的心里，也吹响了新中国建设的号角。四月，几千年来压迫妇女的封建婚姻制度，终于倒了。这一回我可要自己找婆家呀！六月，农民种的每一粒粮，终于成了自己的饭。九月，推行识字教育，逐步减少文盲。
认字，终于不再是一件对于中国人而言奢侈的事。短短一年里，大地焕发新生。国庆前期，看到祖国蒸蒸日上的音乐家王申，一气呵成，创作了这支必将被人们世代传唱的歌曲。在新中国的周岁当天，每个人都真心怀着喜悦，想象着未来的中国模样，期待着我们的加速超越。没有人料到，敌人的觊觎之心来得比预想中更快。六月二十五日，朝鲜内战爆发。十月，美军越过三八线，直逼鸭绿江。新中国的国家安全受到严重威胁。第一个在上过轰炸，我们都很小声的唱起来的战歌，伸手向祖国告别，我再见了，我亲爱的祖国。我李维波，当年参加志愿军的时候是十八岁，我是全班呢最小的一个。我被分到高射炮兵第五零一团，我的任务就是打美国飞机。美国的飞机呢，可以说当年是世界上最先进的。武器在朝鲜上空，美国有一千一百架飞机。我们当时啊，空军刚刚组建，还不能升空作战。美国一个军有三百二十辆坦克，我们六个军一辆坦克没有。武器装备呢，和美军比较啊，是膝盖和龙王爷比宝。我们在战场上都不想生死问题。当时我们这连队啊，有线电话员刘振东，他就出去插线，途中啊又扎成重伤，他就这么趴着进行找这个电话线。找着以后，这个两个线头啊拉不到一起，接不上，他就用两个手掐着这两个线头，用身体做导体，保证通话，牺牲在抢修线路上。战友牺牲了，我们想的如何打好以后一仗，我就是。记住了一条：军人的鲜血要洒在祖国需要的地方。车程我们都不准备回来了，他呢，没有说那个害怕，怕是，那是就是估计怕与不怕哟，这看你怎么啷个完成，根本就不晓得那个是不是的问题，没有去考虑那些。人在，真的在。绝不退后，反驳我
三年时间里，志愿军以伤亡三十六点六万人的代价，歼敌七十一万余人，赢得了抗美援朝战争的伟大胜利。我最难忘还是那个临走那一天，就是我们说要回国了，我们这个后山那是一个烈士陵园，毛岸营就埋到那儿。就那天走的时候，我们去告别，哎呀，大伙儿都泣不成声。我们要离开你们了，在离开你们还在这儿躺着呢，啊，我们我们要回去了，我们就不能黑陪伴你们了。哎呦，我大伙儿这么说着。他们用生命守护着新中国不再受战火纷扰。我们给予他们最响亮的功勋，却换不回十九万七千六百五十三名依然长眠在他乡的。志愿军。最高的规格，把他们迎接回来，让你们回来看看祖国的发展现。老战友，终于盼到你们回来了，看见没？这是咱们年轻的战友们接你们回来了。当年咱们上战场上。差不多也是这么大，他们现在有知识、有文化，比咱们还强啊！老战友们，你们看看，这是现在的中国，这是你们的家。是不是你们当年想象的那样？咱们的日子越来越好了，可是越来越好的日子，我越想你们呐、啊。
英雄赞歌，这种歌颂我们的先驱者们的，是非常需要大家去了解这些故事的，用歌曲的方式去颂扬他们。我在后面看抗美援朝的这一段的时候，我们看到的是那些曾经牺牲的英雄们，真的很让人感慨。因为我们这代人生在和平年代。我们连吃不饱这件事情，其实说实话都没有感受过。在这个背后，我们看到了这些所有的英雄做过的一切，特别是今天那个老兵，他说：“我们的热血是洒在祖国需要的地方。”就是这些话听完之后，你真的如雷贯耳，让我在舞台上的时候，其实更加有了信念感。音乐必须是让人类精神爆发出火花的，贝多芬的话。他应该是这样子的，我就喜欢拉来进行曲，啊，运动员进行曲，啊，解放军进行曲，那歌唱祖国，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啊，非常振奋。消灭一个敌人，我们都是飞行军，哪怕在山高水又深，在那秘密的树林里，到处都安排同志们的宿营地，在那高高的山岗上，有我们无数的好兄弟，没有吃，没有穿，自由的敌人手上牵。我们的宿营地在那高高的山岗上，有我们无数的好兄弟。
好听，哎，真的很好听。谢谢。刚才是一连串畅快淋漓的演唱，我也看到我们所有的现场的观众朋友们也跟着一起啊，这是一个特别振奋人心的一个节目。其实那些歌我们都很熟悉。其实第一次听到的时候是很小很小了，然后再唱的时候是几年前，每次唱完真的就觉得热血沸腾，然后特别的感恩。我听到这些歌的时候都是从父母的呃嘴里唱出来的。一开始听到这些歌的时候，其实对这些歌的理解并不是那么的深刻。那些经历是我们这代人并没有经历过的。但这一次，其实站在舞台上去了解所有的过往之后，我觉得唱这首歌有一个最大的感受，就是我们我觉得中华民族的自豪，那种骄傲感，又会发现中华民族是一个非常的勤奋、有信念感且很拼搏的一个民族。而不是因为这样的精神，我觉得我们今天没有这么棒的舞台。我们现在可能很多的时候是通过晚会啊，或者教科书啊来了解这些歌曲，但是当我们知道了这个历史的背景，真正走入到历史里面的时候，我们再去听这首歌，就远比想象当中震撼。而且有一件神奇的事情啊，就是这些歌呢，你可能平时不会每天唱，但是它响起的时候，你发现你每个字都记得，好像那是我们血脉里面的。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。团结就是力量，团结就是力量，这力量是天，这力量是钢，比天还硬，比钢还强。漂亮，耶，可以啊！因为疯狂在动。刚刚其实看到。呃，红姐在台上演唱的时候在恍惚哎，上次看到你现场，我记得五年没有了。今天站到生生不息的舞台，什么样的感受？我觉得站在舞台上真的不一样，这首《唱支山歌》就更不一样了。这首歌确实也反映了全国各族人民对我们藏区的关注、关怀、支持，所以才有我们今天的新西藏的新时代、新发展和老百姓的新面貌。所以这个歌唱起来还是感情不一样的，希望你们能喜欢。非常的喜欢，而且我们节目也联动芒果公益平台上的芒果微基金。我想和你一起唱公益项目，在少数民族聚集地区的乡镇学校来捐建了音乐教室，希望有更多少数民族的孩子可以受到音乐教育。再一次谢谢我们的歌手和观众，谢谢，请回到深圳街道。谢谢我发现这一季的《生生不息嘉年华》感受不太一样哈。好像信息点特别特别的丰富，在一番热火朝天的建设之后，时间来到了改革开放，音乐也进入到了开拓期。那个时候呢，是唱片、磁带工业的空前活跃和演出舞台市场非常丰富的这么一个时期，而本土的流行乐也开始茁壮的成长，比如说有祝酒歌。在希望的田野上，这样一些充满时代特点的抒情歌曲，来来来来来来来，还有哇，我那个时候好喜欢你那个相恋啊，我们在这是李谷一唱的视角来回看这段日子的时候呢，随着经济条件的改善，百姓越过越好，于是音乐也开始变得越来越丰富了。那个时候，谁家里如果有一台彩色电视机，那绝对是。整个院子的焦点，那客厅里坐坐到厨房，甚至门外都有人，听个声儿都很开心。那个时候电视里传出的任何一声，都是时代最悠长的回响。改革春风吹满地，中国人民真争气。一九七八年，改革开放犹如一声呐喊，震动了整个中国。简单来说，就是人民思想解放。经济掀起巨浪，央行国防展示力量，港澳回到家乡，体育一片辉煌，文艺百花齐放。哎，文艺咋就百花齐放了呢？先看一九八三年中央电视台春节联欢晚会闪亮登场。今天晚上，本台采用现场实况直播的方式，为您播出春节联欢晚会的文艺节目。当时有人觉得这首歌是靡靡之音。
但是我觉得这首歌很好听，相恋是通俗和美声的结合，一种新的唱法播出去，反响非常大。所以把流行音乐推到我们春晚舞台上，国人是真正开始了，呃，了解了流行音乐的魅力。相恋的歌声是巨浪，让此后的音乐繁荣生长。人们歌唱祖国，歌唱生活，直到这个男人的出现，费翔成为春晚劲歌热舞第一人。他的表演是这样的，这样的，还有这样的。冬天里的这把火烧到了全国，费翔同款发型成为了男生标配。disco 舞步在民间旋转跳跃，男生可以烫头，那女生呢？你从哪里来？迈着登山步，毛阿敏带着高垫肩、蝙蝠袖，向新世纪的女性走来。我当时在想，在这么高的地方唱，如果我傻傻的站着，会很尴尬。哎，我突然想起来，我是不是可以走走模特步啊？结果还不知道穿什么，到菜市场去买的，二十八块钱吧，我记得。二十八块是菜市场一碗。对了，这一套斥巨资拿下的服装，迅速霸占都市女性的衣橱。而邻家女孩的模板，那肯定是这位。这首轻轻的告诉你，一经唱出就成为卡拉 OK 的热门歌曲，几乎每个女孩都想告诉你很多。春晚更是各种风格音乐的必争之地，西北风，流行抒情，说唱，民谣。各地音乐汇聚一堂，当红歌手轮番登场，引领潮流的春晚是当之无愧的华语金曲诞生夜。不过要说能在春晚舞台上博得满堂彩，谁能不想到那些年我们在春晚守候的黄金搭档呢？比如这对母子搭档，堂客就是。谈了谈，哥走。他学习英语，点头 yes， 摇头 no， 还会报菜名。宫廷玉液酒，一百八一杯。更是领先三十年，一举坐上中国第一女 rapper 的宝座。唱跳全开麦，配上唐山味的 flow， 现在看都只能说一句：花又开了。随后。本山大叔接棒，掀起了自己的小品狂潮，和他们走秀。火拉拉地心的，火拉拉。给他卖拐。自行车啊？有啥自行车？直到在他怀里找到归宿。我叫白云。我叫黑土。我七十一。我七十五。我属鸡。我属虎。这是我老公。这是我老母。不愧是当代念诗之王。一个个精彩的作品，一个个难忘的瞬间，成为我们无法割舍的春节记忆。他们满是生活气的表演，发自肺腑的歌唱，共同组成了有血有肉、鲜活生动的百姓生活图景。央视春晚就像一面镜子，照出了社会生活的变化，展现了国家的发展进程。晚会的主角，其实是我们每一位认真生活的中国人。无论一年经历多少喜怒哀乐，我们都会吃一顿团圆饭，看一场春晚。最后，在这首独属春晚的歌里，满怀期待，迎接新年。至此，还未辞旧迎新之际，生生不息嘉年华携陈楚生、王心凌、郁可唯、汪苏泷、宋亚轩，给您拜个早年。
么不快乐？我们看看幸福手册上他说些什么。你找他去做鬼，收获更多，别让快乐走了。正式过年真嘉年华，欢迎何老师，耶！现场的气氛一下又不一样了，这回不热了哈，还没蹦够对不对？应该要更热一点，是不是？我们想问问，唱完刚才春晚的歌是什么感觉？感觉回到了跟家里人一起看春晚的那个景象。其实春晚的记忆对于我们来说有很多很深刻的地方，比如说像相约酒吧，我就记得就是两位歌手后面有一个很大的球，是，然后有两个人在里面跳舞。相约在银色的月光下。当时好担心里面有没有空气，对不对？对，对。<笑>其实提到九八年春晚，当年我也上了那一年的春晚呢。对。哦，我不是球里面跳舞的那个啊。<笑><笑>那我们知道。<笑>那年我是作为那个少儿节目主持人，我是毛毛虫，我跟金贵子一起给小朋友拜年。小朋友们，电视机前的小伙伴们，我们给大家拜年啦！那个春晚真的非常非常的严谨，就那一句话，我们排了六次。台上除了我上过春晚，还有谁上过春晚啊？对，真讨厌。啊，雅轩上过对不对？你上春晚的时候，家里人有没有什么叮嘱？家人叮嘱就是不要驼背。<笑>家里开不开心上春晚之后？特别开心，就是七大姑姑八大姨都过来呃问候。过来问候。<笑>哇，上春晚都没出这么多汗。<笑>
。我记得我的那首歌是跟苏有朋老师、姜育恒老师，还有王铮亮哥哥一起唱的，所以我就觉得零七幺三的哥哥们很适合春晚的舞台。<笑>我觉得你在点我们楚生<笑>，<笑>我加油，我努力<笑>，是时候了，是时候了<笑>。小时候过年可忙了，一会儿吃饭，一会儿放烟花，一会儿拿红包，一会儿看春晚，特热闹。完了十二点之后还得包饺子呢，嗯，是不是？为初一包饺子。包饺子是他们北方人的，我们没有，我们没有。那你们有十二汤圆？汤圆我们是第二天年初一才吃的，早晨。睡觉了吧？谁还吃？还吃饺子？没问题。其实我觉得春晚除了有刚才大家熟悉的这些音乐之外，园类节目也是让我们非常印象深刻的。我跟你说，何老师，来自台北的王心凌女士特别喜欢东北话，<笑>一心想要学几句。那么说到东北话呢，就不得不提到郁可唯了。在这里可以教一教王王心凌。对我那个是有动作的，就是他是这样的。公鸡，公鸡种的战斗机，哦耶！战斗机，战斗机，哦耶！对，来，再下下下蛋公鸡，公鸡种的战斗机，种的下蛋公鸡，下蛋公鸡，公鸡种的战斗机，战斗机，哦耶！耶！这个好难学哦，试一下，下蛋公鸡，公鸡中的战斗机，哦耶！公鸡不下蛋的嘛，你怎么可能有些公鸡下蛋呢？所以说他很厉害嘛，我居然绕了一个圈才明白这个笑点。你们的反应过来，我猜心灵并不知道他自己说的是什么。好了，谢谢心灵，非常开心。其实我一时之间也分不清，这到底是我们生生不息嘉年华的舞台，还是春晚的舞台了？那么在那个大家精神生活异常丰沛的年代，其实除了春晚这样一部触及社会脉搏的欢乐颂之外呢，也有不断的充满着生命力的音乐作品，帮我们记录下大时代的那些微小心境。接下来两首歌将继续由台上的两位歌手带来，我们一起期待。往事一去不复回，但是咱们有陈楚生和郁可唯。
谢谢可为和楚生的演唱，这两首歌啊，就是淡淡的，但很有力量。我们也看到可为也好，楚生也好，眼睛里都闪烁着那个隐隐的光。而且呢，楚生唱到最后一句的时候，我们注意到他的手在颤抖啊，啊，也很用情。刚刚最后这首歌，这个一封家书啊，有一个很不一样的设计，好像每个人家里都有那么一块红色的地毯，是一个可以承载我们的小船。让我们在岁月的长河当中，可以安然的前行。在即将春节要到的时候，也提前祝大家可以合家团圆。在这里，我们要特别告诉大家，我们生生不息呢，不仅有好的音乐作品，还有官方周边平台小萌 APP 给大家带来超多好看好玩的周边。还记得吗？我们港乐季的 T 恤，我们宝岛季的 NFC 的音乐墙，还有我们的毛绒公仔，每一款都是满满的记忆。而本季小萌呢，也准备了我们超多好玩的周边，而且现在去小萌社区俱乐部发帖，就有机会把你最爱的歌词带到现场喽。那么今天呢，在我们的节目现场呢，也有来自小萌尊贵的客人们，大家在哪里？挥挥手好不好？欢迎你们，欢迎！生生不息嘉年华独家冠名，汤臣倍健，汤臣倍健科学营养。生生不息嘉年华五 G 通信官，用中国广电五 G， 流量超大，不用省。生生不息嘉年华超级合作伙伴，奥利奥，好吃好玩，一起奥利奥。生生不息嘉年华暖暖赏月官，香飘飘，香飘飘珍珠牛乳茶，超 Q 超弹超过瘾。生生不息嘉年华深度睡眠官，喜临门，深度好睡眠，生生扣心弦。生生不息嘉年华，古法真香观，古籍花古法小榨花生油，只做花生油，真正够香。上芒果 TV 搜“生生同款”，购官方周边，享独家好物。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。我们接下来时间呢，依然是在八九十年代流转。除了春晚这个国民级的大事之外呢，还有一个不得不提的全民回忆，那就是影视剧。那个时候呢，真的大家都掐着点不想错过一秒的剧情。大家只敢在广告的时间上厕所，有人学会了两分钟里面洗个澡，还有人两分钟可以炒个菜。啊？什么东西？为了看电视。哦。八十年代的时候呢，影视剧勃发，那个时候带着专属的 OST 一起传遍了大街小巷，也共同打下了那个时候的流行音乐的江山。八零年代，街坊邻居围坐巷口，所谓何事？九零年代，全家老小频频掐表，究竟为何？经历过那个年代的你，一定知道，答案只有一个：电视连续剧开播啦！一九八三年，大侠霍元甲作为第一部来自香港的电子榨菜，端上了内地观众的饭桌。主题曲《万里长城永不倒》也成为了无数观众学习粤语的启蒙。你长情永不倒，万里层层永飘断，千里黄花水丢丢，丢丢的黄河水也灌溉出了我国。众多文学瑰宝，你可知道？四十年前，中国第一首电音作品就是来自《西游记》。你可知道？原来每一个山东人天生就会唱好汉歌。说走，咱就走。用山东话讲的话，说走咱就走。嗯，你有我有，全都有。说走。而一部《红楼梦》，配乐多到能开专场音乐会。嗯、要说配乐多，《三国演义》表示，咱也一样。单古剑分一人就包揽了十五首配乐创作，创下大气磅礴的艺术巅峰。
，四大名著的光芒并没有让其他剧作黯淡，各类题材佳作开始争奇斗艳。如果要在众多剧作中脱颖而出，有什么秘诀呢？第一，台词要响亮。从未见过有如此厚颜无耻之人。没钱，没钱你。白使唤人呢，我才不干呢！我不干，不要再了！你、嗯，烦死了！嗯。第二，旋律要抓耳。生活是一团麻。故事里的事，说是就是，不是也是。第三，演员要全能。你爱不爱我？我恨你。你撒谎，一生都在撒谎。这就是爱，说也说不清楚。而在中国电视剧飞速发展的长河中，有一部作品将这一切拿捏的刚好，成为了划时代的里程碑。他，就是《渴望》。当年据说《渴望》放过之后，北京市当时的领导还有公安局的人专门请郑导吃饭。是因为《渴望》播出的时候，全国的犯罪率下降。看来小偷也忙着看《渴望》呢，想必也是慧芳的粉丝吧。三、啊、十年前的刘慧芳，善良、啊、温暖、哎哎、博爱。哦，她是初代中国好媳妇。即便到了三十年后，慧芳在国外参加综艺节目，还能遇上她的粉丝。啊有人说，一部《渴望》成就了两位女主角，除了慧芳，另一位正是内地乐坛大姐毛阿敏。一九九二年，《渴望》火到了香港 ，TVB 甚至邀请了主题曲演唱者毛阿敏空降台庆晚会。华仔和学友都困惑了，丁凯这么能唱？随后的十余年间，毛阿敏霸屏各大影视剧片头片尾。初代 OST 女王，不得不服。毛阿敏就这样成为了无人不知的乐坛大姐大。既然有大姐大，自然有大哥大。呃，是这位。据不完全统计，由刘欢演绎的国民级影视音乐作品高达二十余首。二十年前，我们听刘欢，听的是。我不知道，我不知道，我不知道。二十年后，我们还听刘欢，听的是。不愧是几代中国人的共同偶像，在那个听歌戒指还不够发达的年代，跟随影视剧，男唱刘欢，女唱毛阿敏，人人都能过把瘾。伴随影视剧的热播，一众歌者的歌声传入千家万户，也成为华语乐坛的半壁江山。在没有跳过片头片尾功能的岁月里，影视歌曲与剧作互相成就，带给了我们一秒不落的美好回忆。那时我们围着电视机，里面有好戏和回忆，还有毛阿敏、黄绮珊、孙楠和古巨基。就是想试试
水永不休，耗尽了世间事，浑浊土。有未有？在我心中起伏，旧。小时候在想说，为什么上海滩是粤语唱的？对呀、啊，对呀、啊。来，你很你是吧？哎，上海话还浓，对，浓。欢喜侬，讨厌侬。欢喜侬，讨厌侬。欢喜侬，讨厌侬。欢喜侬，讨厌侬。
啊，都哭了，真的哭了，真的哭了。现场听更震撼，老炮，厉害。这么处理歌曲的，出乎我意料了。
太经典了吧！太经典了。这歌词谁写的呀？写的怎么这么好？前面就是什么都是什么，后面全都变了。哦，但是只有篱笆墙的影子对还这么长，影子还那么长，对，就等于是它时代在变化。这好像是张黎的词，张黎的词啊，写的特写的真好。我想呢，我们真的要把掌声给舞台上的这四位歌手，他们都是 O S T 大户。谢谢谢谢。我明白你们想的走了，对不对？行，风神榜那儿也还行。那我问一下毛毛姐，为什么在这么多的这个 OST 当中，您会选中了《篱笆墙的影子》这首歌呢？这个歌在我的很多歌里面是被低估的一首。哦，我每次演唱会的时候唱这首歌呢，反而这首歌的反响是最大的。就我只要唱一句，后面我都可以不用唱。底下人一直在跟我一起唱，明白明白，就是刚才我自己也是不知道为什么，我听你唱我就眼泪一直在流，一直在流，我也觉得很奇怪，明明他也不是那种悲伤，可是你就会觉得很感动。另外说到南哥啊，据不完全统计，唱过一百零一首 OST。太厉害了，太厉害了！然后，刚才底下还七彩七彩，好久不见古巨基。Hello。刚才那个舞台上帅到，对不对？帅的，帅的。古巨基先生包揽了《还珠格格三》的所有的 OST， 还有《情深深雨蒙蒙》。舒华。非常非常。然后我们的小霞黄绮珊小姐，坚如磐石。问心。小美人鱼，都是唱 OST 都非常厉害的。没有，好像就我唱 OST 少哎。但您做电影配乐呀？《满江红》是不是《满江红》？《满江红》对吧？哦，《荣花》吗？不是。对呀、啊，《荣花》。九儿吗？是我唱的吗？《红高粱》。红高粱啊！我唱 OST 唱太少了。今天都是影视剧歌曲响当当的人物，所以我们跟他们来出一个小小的考题，哈哈。我们等一下会放一些片头曲，看四位能不能猜出是哪一部剧，好不好？四位抢答，如果你们谁最快，他就厉害。嗯，哈哈哈哈厉害，好大的荣誉啊！不是，送你们汤臣倍健小金冠蛋白粉，真的要快哦！来，第一题，请看。康熙王朝。江山起起伏伏。啊，我搜错了吗？雍正王朝。雍正王朝。雍正王朝。雍正王朝。康熙王朝。反正是王朝。好，是某王朝。某王朝。某王。好，那个毛毛姐，这两个里面你。我在活五百年吗？歌名是对的，你觉得是雍正还是康熙？康熙。康熙、雍正不想活五百年，是不是？<笑>到底是康熙还是雍正呢？请看正确答案。康熙，康熙，康熙王朝，回答正确。接下来我觉得几乎就是呼之欲出的一个答案，就看谁更快了。来，我我们目前为止啊，最积极的。最迅速的是北京人在纽约，你们太过分了，太过分了！这个我真没有猜出来。猜啊猜啊 ，again！ 你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，你问我，接下来只有最后一题了哈，毛毛姐跟古巨基要加油了。毛毛姐，我们一起一起答。对，我们来看一下下一题。西游记。西游记。西游记。这个题换一个题了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，是古巨基在亲吗？应该亲的是林林心如。好，我们采访一下啊，采访一下那个黄绮珊小姐，请问古巨基先生在《西游记》里演的是哪个角色？
以他以他的这个颜值，他应该演唐僧。好，是的，完成过个第三步。居然不是西《西游记》，真是太让人意外了哈、啊。我们鸡仔现在再看，就是刚才这些片段，您是什么样的感觉？现在我老了很多，哪有？是不是没有？我我都五字头了，谁又不是呢？<笑>就是你不像嘛，谁又像呢？<笑>都不像，都不像，都不像。好了，五字头的先走了。<笑>你也一点不像，<笑>要多吃汤臣倍健，<笑>对，蛋白粉，科学营养，<笑>是吧？不是,是到你俩说广告了吗？哈哈哈哈哈哈！哈我觉得不说年纪了，我们就回到这个创作才华。我们非常非常感谢台上的歌手，用他们的音乐陪伴我们度过我们追剧的日子，同时又在今天的我们生生不息嘉年华的舞台上，再用他们的声音带我们一起，像走马灯一样那么多的画面，在我们的眼前经过。我们把掌声给我们的四位歌手，好不好？谢谢你们，谢谢辛苦了，请休息，谢谢，谢谢。来，掌声再次给他们。生生不息嘉年华独家冠名《汤臣倍健》，汤臣倍健科学营养，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡，邀您观看生生不息嘉年华。加入芒果 TV 会员，周六中午十二点抢先看正片，尊享超前营业纯享版等精彩衍生。这里是由汤臣倍健独家冠名播出的《生生不息嘉年华》。汤臣倍健小金罐蛋白粉，百分之八十高蛋白，助力营养好状态。我们今天用短短一个晚上的时间，走过了几代人、几十年走过的路。不知道我们今天的观众听得过不过瘾？真的，今天听歌好像心情格外的跌宕起伏，因为我们在年岁更迭当中唱着歌，讲述着小家、大家和国家的故事。所以我想呢，这一季的《生生不息》加年华，想讲述的。不完全只是音乐本身，还有这一片土地上每一段值得歌颂的芳华。接下来时间来到世纪之交，面对千禧年的时候，大家都满怀憧憬，同时也充满了期待。用什么样的歌曲来形容这样的心情呢？各位亲爱的现场的朋友们，接下来是本季的第一首歌手与我们所有现场观众的大合唱。我们大家一起带来《在希望的》。田野上。放上飘荡，小河在美丽的村庄旁流淌。一片动脉，那个一片高粱。十里有荷塘，十里过乡。田野上，禾苗在农民的汗水里抽碎，牛羊在牧人的声中成长。西村的芳华，那个风高飒旺，飞将。
是台上的老师们，就是眼睛里都有光，唱这首歌的时候，呃，这首歌它能带给人很多真实的希望，对于未来美好的展望。我觉得我是很我很幸福的一代，就是今天所有歌都是我的记忆。我在每一首歌的时间胶囊里，我都发现了曾经的那个周深，我也再一次去意识到传唱的魅力有多大。我们在一起。演绎不同时代的不一样的歌曲之后，让我们看到整个时代变迁的丰富度。它有过往，它才会有未来。然后也让我们看到时代变化之后，在中间我们如何能够获取这个时代给我们带来的力量。内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、上微博参与生生不息话题讨论，分享你的节目观后感点评，还有机会获得节目周边签名照等惊喜好礼哦！上微博带生生不息嘉年华话题发博，安利你最喜欢的节目名场面和金曲舞台。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐谈心社，独家知识短视频合作平台秒懂百科 logo， 秒懂百科世界如此简单，深度短视频互动平台抖音指定问答社区知乎，深度短。视频合作平台快手、新闻客户端、澎湃新闻、凤凰新闻、内容合作平台小红书、特别合作 K 歌平台唱吧 APP、城市商业综合体合作伙伴万达广场、专属类歌房温莎 KTV、影院合作精益影城、城市地标罗眼 3D 大屏合作伙伴长沙之星国金罗眼 3D 大屏、成都兰博经济中心地标大屏、杭州数字双目罗眼 3D 大屏特别合作百度 APP、喜马拉雅、龙湖天街、湖南天虹、检票集团、网易有道词典、WiFi 万能钥匙、图吧兔、讯飞输入法、映客直播、怪兽充电、美图秀秀、百度输入法、腾讯地图、世纪家园、百科网。美友默默媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北京网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。